damas e cavaleiros, sua vez quem fala é o rei E bom galera, dessa vez estamos aqui galera, em mais um vídeo galera Dessa vez galera, esse vídeo é sobre o que? Nós iremos fazer uma cirurgia, sim, eu e você iremos fazer uma cirurgia hoje Iremos fazer uma cesárea E eu vou ter que confessar que... Ui, tô um pouco com medo aqui né? Ai meu Deus do céu Vamos lá, vamos começar aqui Ai que nojo cara Welcome to Surgery Squad's Virtual Cesarean Section. I'm Dr. Jeff, and I'll be guiding you through this surgery today. A cesarean section, commonly referred to as a C-section, is an inpatient procedure where a surgeon makes incisions in a woman's abdomen and uterus to deliver a baby. This procedure is often performed when a physician determines it to be a safer delivery option for the mother, baby, or both. As with any surgery, the use of alcohol and tobacco a cesarean will be in order will ah, begin tá, the procedure by inserting an IV into our patient's hand so that we can provide her with any medication ah, and fluid uma, she may need uma, uma I've aqui already pra tied a tourniquet on the patient's upper dor, arm obrigado, can dele, you find a suitable isso. vein in the patient's hand looks good to me next we need to sterilize the insertion area using Pô, an alcohol se comendo, não sei se esse vídeo véio. Nossa, coisa nojenta, mano. Até eu tô com nojo. Vai, passar tudo. Passa aqui na unha dela também, esmalte. Mas que nem esmalte, né? Aí eu passei, mano. Ah. Now that the area is disinfected, it's time to insert the needle ah, and advance the angiocatheter ah. into the vein. Take a stab at it. Meu Deus, essa parte é foda. Não olhe. Nossa Senhora. The small burst of blood that you just saw in the angiocatheter hub is known as a flashback. This lets us know that the angiocatheter is correctly positioned in the vein. Cara, não vou ver a médica. Não dá. Now release the tourniquet. O cara tem que While applying gentle pressure over the vein to collapse it, you can remove the needle. This will reduce the amount of blood that may pour out of the angiocatheter while the needle is removed. Once you remove the needle, I'll properly dispose of it in a sharps container. I'll lock the IV tubing to the angiocatheter by rotating the locking mechanism. And finally, we need to secure the IV with tape and test the IV line. Excellent job. Was it easier than you thought it would be? In order to reduce the amount of discomfort our patient may have, we'll be giving her a spinal anesthesia. This differs from an epidural in that we'll be injecting the anesthetic directly into the spinal fluid that surrounds the spinal cord, and there's no catheter involved. First, clean the area using iodine-based antiseptic solution. What's the matter? Stop some nail, Next, we'll inject a local anesthetic to decrease the pain the patient will feel when we inject the spinal anesthetic. So far, so good. Now we need to inject the spinal anesthetic directly into the patient's spine. Now just place a bandage over the injection site and we'll move on. Great. Before we can make any incisions, we need to clean the patient's abdomen with an antimicrobial iodine solution. Now use the scalpel to make the abdominal incisions. As the incisions are made, you'll need to separate the layers of tissue, fat, and muscle. Are you ready? Oh no, vei. Fecha o olho. Ele tá fazendo barulhinho. It's getting a little messy in there. Use the suction to clear out some of the excess blood and fluid. Insert the retractor to push down the patient's bladder. Vamos abrir mais, né? Vamos arregaçar o negócio. Vai, nossa senhora. Vai, caraca, vem. Make an incision into the patient's uterus so that we can begin the delivery. Be careful, though. We don't want to accidentally injure the baby. 
Nossa senhora. Caraca, que nojo. We're almost there. Sometimes a surgeon will need to use forceps to help the baby out, but not in this case. The next step is to apply pressure around the baby's head to assist us in removing the baby from the uterus. Que fazer? Tem que gerar. Ah, a cabeça do lado. Tem que ter um pouco de pressão para que ele saia do lado. Tem que ter um pouco de pressão para que ele saia do lado. Tem que ter um pouco de pressão para que ele saia do lado. Tem que ter um pouco de pressão para que ele saia do lado. Tem que ter um pouco de pressão para que ele saia do lado. Tem que ter um pouco de pressão para que ele saia do lado. Tem que ter um pouco de pressão para que ele saia do lado. Tem que ter um pouco de pressão para que ele saia do lado. Tem que ter um pouco de pressão para que ele saia do lado. Tem que ter um pouco de pressão para que ele saia do lado. Tem que ter um pouco de pressão para que ele saia do lado. Tem que ter um pouco de pressão para que ele saia do lado. Tem que ter um pouco de Plant and cut the baby's umbilical cord in order to detach it from the placenta. It's a girl. Congratulations. Our team of nurses will take the baby to be cleaned, weighed, and examined before allowing her mother to hold her. In the meantime, we need to remove the placenta. Que a gente seria médico por um dia, não é mesmo? Então agora temos que tirar o resto. Nossa, tirou o cérebro do bagulho aqui dentro. To finish up, we'll need to close the incision sites. I think we'll go with absorbable sutures instead of surgical staples to reduce discomfort and so that our patient doesn't have to worry about having them removed. You can take it from here. Vamos costurar essa bagaça. Nossa, estamos sentindo o cirurgião aqui é... Muito experiente, muito foda. Vou passar de novo. Olha, ah, faça, 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 faça. Ah, já estão acabando já. Só falta fazer isso aqui. E já era. Oh, mano, é, será que quando a gente nasce, eles botam aquele bagulho assim na boca mesmo? Na boca, se passou gago, não sei. Nariz. Oh, mano, se for, velho, nossa. Estranho. Vamos lá, tá com a cabana aqui. E galera, se vocês gostaram, deixa seu like, beleza? Que é pra apoiar muito o canal. E se inscrevam também, que, que vai ajudar mais ainda. Beleza? Valeu, valeu, valeu a mais. You did an amazing job. Now, the recovery process begins. Since it may take a while for our patient to recover from the surgery, her physician recommended that she plan ahead by getting people to help her with daily tasks, such as grocery shopping, cleaning the house, or yard work. It takes roughly six weeks for the C-section incision to heal, and during this time our patient can expect some fatigue and mild discomfort. It is also recommended that during the recovery period, patients take plenty of rest, drink lots of water, and avoid injuries. Our patient will need to contact... Wait, 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 wait,